ஹாய் வீவர்ஸ் ஸோ நம்மளுடைய இந்த ஷோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரெசிபீஸாக பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா பொரி உருண்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பொரி உருண்டை அப்படின்ற டைட்டில் கேட்டோன்னே எல்லாருமே என்ன யோசிப்பாங்க அப்படின்னா பொரியில் வந்து ஒரு உருண்டை மாதிரி ஸ்வீட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அது கிடையாது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசி யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து செய்ய போகிற ஸ்வீட்டு நம்மளுடைய இந்த புழுங்கல் அரிசி இருக்கு இல்லையா அந்த அரிசியை வச்சு இந்த அரிசியை நல்லா பொறிச்சிடுவோம் ஸோ அது பொரிய பொரிய வச்சு பண்ணுறதால தான் இதுக்கு வந்து பொரி உருண்டை அப்படின்னு ஒரு நேம் வந்தது இப்போ இந்த ரெசிபிக்கு என்னெல்லாம் தேவையான பொருட்கள் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் பொரி உருண்டை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் அரிசி நெய் ஏலக்காய்த்தூள் வேர்க்கடலை வெல்லம் ஸோ இந்த பொரி உருண்டைக்கு என்னெல்லாம் தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்தாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பேனில் வந்து நம்ம வெள்ளை பாக ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ பேனில் வந்து வெள்ளத்தை போட்டுக்கலாம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஸோ ஒரு பக்கம் வெள்ளை பாகு ரெடி ஆகட்டும் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா பேன் வந்து ஹீட் பண்ணிவிட்டு வேர்க்கடலையை வறுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ நான் பச்சை வேர்க்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் வேர்க்கடலை தான் போடணுன்னு இல்லை நமக்கு விருப்பப்படுற நட்ஸ் தான் வேர்க்கடலை போட்டுக்கலாம் ஈவன் உடச்ச கடலை போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா முந்திரி அந்த மாதிரி எதுனாலுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மோஸ்ட்லி எனக்கு இந்த ரெசிபிக்கு வந்து வேர்க்கடலை பிடிக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட பாட்டி வந்துட்டு ஸ்கூல் வெக்கேஷன் அப்படின்னாலே இந்த பொரி உருண்டை வந்து மஸ்ட்டாக இருக்கும் வீட்டில் ஸோ அது செஞ்சு ஒரு டப்பா ஃபுல்லாக அடைச்சி வச்சுடுவாங்க இது அரிசியில் பண்ணுறதுனால நமக்கு ரொம்ப ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் அவங்க நல்லா ஒரு ஒரு உருண்டை இவ்வளோ பெரிய சைஸ்க்கு பிடிச்சி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அது வந்து சாப்பிட்டாலே வந்து வயிறு திம்மன் ஆகிடும் ஸோ அது நல்லா வந்து வேர்க்கடலை கலர் மாறிடுச்சு இது நான் தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துடுறேன் இப்போது இதே பேனில் அரிசியை வந்து நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த அரிசியெல்லாம் எங்களோட ஆட்சி வந்து பொறிக்கும் போது அந்த பொறிச்ச அரிசி சாப்பிட்றதுக்கே அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த அரிசி பொறிக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா வீடு ஃபுல்லாக கமகமன் வாசனையாகவும் இருக்கும் ஸோ அந்த அரிசியை வந்து பொரி உருண்டை செய்கிறதுக்குள்ள பாதி அப்படியே சாப்பிட்டே காலி பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அந்த அரிசி நல்லா பொறியும் போது உங்களுக்கு வெடிக்கும் பயப்பட வேண்டாம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் நீங்கள் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை வந்து ஆட்சி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் நம்ம இப்போது அழகாக வந்து நான்ஸ்டிக் பேனில் இப்படி வந்து பொறிச்சிட்ருக்கோம் ஸோ அவங்க வந்துட்டு அந்த தென்னை ஓலை இருக்கும் இல்லையா அந்த ஓலையை வந்து கிழிச்சு அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற அந்த குச்சு அந்த ஸ்டிக்கெல்லாம் எடுத்து ஒரு பல்காக வந்து கட்டி வச்சுடுவாங்க கட்டிட்டு அந்த ஸ்டிக்கில் தான் இதை போட்டு நல்லா வறுப்பாங்க கரண்டிக்கு பதிலாக ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணும் போதே நமக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் பார்ப்போம் ஓடி போயிட்டு ஸோ அப்போ நாங்களும் கூட சேர்ந்து அந்த உருண்டைகள்லாம் உருட்டி வைப்போம் பட் இப்போ இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு தான் நம்ம அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறது கிடையாது ஏன்னா இப்போ இருக்கிற நம்ம டென்ஷனுக்கு வந்துட்டு ஏதோ நான் அவங்களுக்கு சாப்பிட கொடுத்தா போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ அப்படி எனக்கு வீட்டிலேருந்து வந்த இன்ஸ்பிரேஷன் தான் இந்த மாதிரி இப்போ இந்த ஸ்பூன்ஸ்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் லைக் இதெல்லாம் வந்து அந்த கொட்டாங்குச்சி அந்தனுடைய அந்த ச இதிலருந்து பண்ணுற ஒரு விஷயம் ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு எங்கள் ஊருக்கு போனாலும் சரி ஷூட்டிங்க்கு நான் எந்த அவுட்டோர் போனாலும் சரி அந்த ஊரில் என்ன ஸ்பெஷலோ அந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நான் வாங்கி வச்சுடுவேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசி வந்து பொறிச்சிக்கிட்டோம் அதே மாதிரி நான் அந்த ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுவேன் அண்ட் வந்து வெள்ளைப்பாகவும் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அது இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம வந்து இந்த பொறிச்ச அரிசியை வந்துட்டு நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் 
நம்ம நிறைய பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து மிஷினில் கூட அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஈவன் வந்து இந்த வறுத்த அரிசி புட்டு இருக்கும் இல்லையா அதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அரிசியை நல்லா கழுவி க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த அரிசியை நல்லா பொறிச்சு அதை வந்து மிஷினில் அரைச்சி அதுலேயும் நம்ம வந்து புட்டு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப புட்டு வாசனையாக இருக்கும் செக் நம்ம வந்து பொரிச்ச அரிசியை மாவாக ரெடி பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வந்து ஏலக்காய் தூள் போட்டு பாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த பாக இதில் வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதோட நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா வேர்க்கடலை அதையும் சேர்த்துக்கலாம் கை பொறுக்கிற அளவு சூடாக இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து கையிலே பசைஞ்சிக்கலாம் அரிசி வேர்க்கடலை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு வறுக்கும் போது அதுக்கான ஒரு தனி மனம் இருக்க தான் செய்யும் ஸோ அதனால் இந்த ரெசிப்பியும் வந்து ரொம்பவே வந்து சுவையாக இருக்கும் ஸோ நம்ம நிறையா பாக ஊற்றிடாமல் எவ்வளோ தேவையோ பார்த்து அளவாக ஊற்றிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து உருண்டை பிடிக்க வருது அப்படின்னா நீங்கள் அதோடு வந்து பாக ஆட் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு பிளேட்டில் வந்து கையில் நெய்யில் வந் நெய் தடவிக்கோங்க தடவிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டையாக நம்ம உருட்டி வச்சுடலாம் ஸோ இது நான் இப்போ வந்துட்டு சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டுறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பெரிய பெரிய உருண்டையாக ரெண்டு கையில் வச்சு உருட்டி கொடுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி மாவை வந்து வீட்டே நல்லா அரிசியை க்ளீன் பண்ணி கழுவி காய வச்சு அதை நீங்கள் வறுத்து பொடிச்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி புட்டுக்கும் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பொரி உருண்டைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பொரி உருண்டையை வந்து கட்டாயமாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதனுடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் எனக்கு புதியுகம் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கமெண்ட்டு பாஸ் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன்